Μη το ζορίζεις τόσο Μη το ζορίζεις τόσο Ράκωσε ρε Καλημέρα σε ένα νέο επεισόδιο με short jigging στα βράχια Από πού να το πάρω Νομίζω πως για να γίνει αυτό εδώ το επεισόδιο χρειάστηκαν περισσότερες ώρες από μια μελλοντική επανδρομένη αποστολή στο φεγγάρι Πολλές ώρες ραντεβού, πολλές ώρες παρατηρώντας χάρτες για να έχουμε μια τέλεια και απολαυστική εξόρμηση Τα καταφέραμε μετά από σχεδόν 40 λεπτά περπάτημα σε πάρα πολύ άγρους βράχους βρεθήκαμε σε ένα μέρος, σε μία μύτη του Κορινθιακού Κόλπου Όλοι οι Ιωνοί είναι μαζί μας, πιστεύουμε πως θα έχουμε το θύρωμα της ζωής μας Λοιπόν, για να μην πολυλογούμε, μαζί μας έχουμε τον Ιάσονα Για άλλη μια φορά, τι να πούμε για αυτό το παιδί Καλημέρα Παρέα στους βράχους, δεν λέει ποτέ όχι Τι θα κάνουμε σήμερα Ιάσονα Θα ψαρέψω Πρώτα απ' όλα Και επίσης μαζί μας έχουμε άλλο ένα άτομο που δεν είδατε στο πρώτο επεισόδιο Είναι ο Βάγιος Ο Βάγιος είναι πάρα πολύ καλή παρέα, είναι φίλος μας Είναι ο ιδιοκτήτης του fishingforyou.gr Καλημέρα και από μένα Καλημέρα Και εν συντομία να σας πούμε πως είναι ο προμηθευτής του αλληλευτικού μας εξοπλισμού Μας έχει βοηθήσει πάρα πολύ πράγματα που ψάχνουμε για τις εκδρομές μας Μα τα φέρνει σε πάρα πολύ καλέ τιμέ ο Βάγιο. Λοιπόν, Βάγιο, γιατί ήρθε σήμερα μαζί μα, Γι' αυτό ακριβώ, για να περάσουμε καλά και να κάνουμε ένα μεγάλο catch and release. Τέλεια, πάμε για ψάρι να ρίχνουμε κλασικά Savage Gear 80 γραμμάρια του Needle Jig ο Βάιος από πίσω έχει Slim Jig από ό,τι βλέπω σε Zebra Glow χρώμα ε, για πρώτη φορά βλέπουμε ένα καινούριο καλάμι της Diva, το Grand Wave σε μέγεθος 320 που το έχει σταταρισμένο ο Βάιος με ένα σόλ της 4500 και συνεχίζουμε Είχαμε ένα strike, δυστυχώ συμβαίνουν και αυτά, δεν γίνεται να τα βγάζουμε όλα. Οπότε συνεχίζουμε. Είναι το μαλακία θα κάνει, έτσι το πέτρε. Εγώ χέστηκε τώρα. Ε. Thank you. 
Το short jigging είναι ένα ψάρεμα το οποίο είναι αρκετά απαιτητικό. Στην ουσία είναι ένα βάρι ψάρεμα στα βράχια με την χρήση πλάνων. Και συνήθω για να κάνουμε αυτό το ψάρεμα χρειάζεται να είμαστε σε πάρα πολύ άγριο τοπίο ώστε να έχουμε πάρα πολύ κοφτά νερά για να γίνει σωστά η τεχνική. Λοιπόν, σαν δύο μέρε είμαστε και σήμερα προφανώ. Αλλά, αλλά ο καλό ο ψαρά παίρνει και ποτηράκι από την κουζίνα του σπιτιού του. Ιάσονα, σας πάρουμε λίγο το κεφάλι ο Ιάσονας τώρα που είμαστε εδώ. Τον Ιάσονα τον γνωρίζω δύο χρόνια και η αλήθεια είναι πως τον γνώρισα από το χώρο του ψάρεματος όταν ξεκίνησα εγώ να ψάρευω και αν δεν ήταν ο Ιάσονας ίσως δεν έκανα σώστη τώρα και να αγαπούσα τόσο πολύ το ψάρεμα. Για διαφόρους λόγους, πιστεύω πως με αγαπάει και εκείνος, αλλά ποιο είναι αυτό το δείγμα που δείχνει ότι με αγαπάει. Σε κάθε ψάρεμα πάει και μου βάζει έναν από του αγαπημένου μου πλάνου που εγώ δεν έχω στην κασετίνα μου. Γι' αυτό λοιπόν και σήμερα μου έβαλε αυτόν εδώ τον πλάνο, ο οποίο είναι ένα καλλιαπούσα τη Light. Έχουμε πάρει αρκετά ψάρια παρέα με τον Ιάσο από αυτό το πλάνο και ξέρει πάρα πολύ τι αδυναμία τον έχω. Βέβαια δεν τον έχω πλώσει στη συλλογή μου, εκείνο μάλλον δεν έχει τετραπλό για να μου χαρίσει. Πενταπλό. Αλλά πήγε πάλι το παλιωτόμερο και το βάλει μέσα στην κασετίνα για να το δω και να χαρώ. Υγειάσου να ξέρει πως με αυτό θα βγάλω ψάρι σήμερα. Μακάρι. Φαντάζει να πάρουμε τα χίδια μας. Και να μην βγάλουμε ψάρι. Θα βγάλουμε. Βάγιο, θα βγάλουμε. Βάγιο, θα βγάλουμε. Βάλει ένα ψάρι για το βίντεο. Ο Βασίλης δεν έχει ιδέα από ψάρι. Είναι μαζί μας εδώ μόνο για να κάνει πλάνα. Αλλά, αλλά. Φέρετε. Δεν γίνεται ρε φίλε να μην κολλήσει. Δεν γίνεται. Οι πρώτε προσπάθειε, παιδιά, τώρα θα δούμε. Θα δείξει. Καλό γάτσο. Όχι, όχι, κουράστηκε. Κουράστηκε. Εγώ κουράστηκε. Μην το θεωρείς τόσο. Μην το θεωρείς τόσο. Όχι, 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 Ένα μικρό μανάλι μας κούρασε λίγο, νόμιζα πως ήταν ένα μεγαλύτερο ψάρι γιατί ήταν πιασμένο από το πλάι παρόλα αυτά ήταν υγιέστατο οπότε ξαναγύρισε στη θάλασσα Συνεχίζουμε το ψάρι και ευελπιστούμε να πιάσουμε κάτι μεγαλύτερο Είχαμε ένα ακόμη στράι και πιστεύουμε ότι ήταν μανάλι όπως και πριν. Ξεπιάστηκε όμως, δεν πιάστηκε, ήταν αρκετά δυνατό. Στο επόμενο θα δούμε. Ήταν έντονη συγκίνηση. Στο μισό της μέρας έχουμε τελειώσει με το πρώτο σποτ που διαλέξαμε να ψαρέψουμε. Έχουμε επιστρέψει. Η αλήθεια είναι πως είναι το δυσκολότερο μέρος που έχω περπατήσει ποτέ για ψάρεμα. Ήταν 45 λεπτά ανήφορος, μέσα σε πουρνάρια, σε αγκάθια, σε πάρα πολύ κουφτερούς βράχους, με πάρα πολύ βάρος και πάρα πολύ μεγάλη απόσταση. 
Είμαστε έτοιμοι να αναχωρήσουμε για το δεύτερο σποτ Πυθικό δίδαγμα μάλλον Πρώτον Μην εμπιστεύεσαι ένα καλό στράι Γιατί μπορεί να είναι ένα μικρό μανάλι που να σε τρολάρει <laughs> Και δεύτερον Ποτέ μην επιχειρείς ένα δύσκολο μέρος Μόνος σου Μπορεί να είναι πάρα πολύ επικίνδυνο Το δεύτερο μέρος θα είναι πάρα πολύ safe Και ευελπιστούμε να ψαρέψουμε εκεί το σούρουπο Δηλαδή εγώ βίντεο ήρθα να τραβήξω και κοντά που να πέσουμε ας πούμε στον κρεμό δεν ξέρω τι είναι Τέτοιες διαδρομές βάγιο τις κάνεις συχνά Αυτό που ακούσατε ήταν απλά ένα δέντρο στην πόρτα μας Είναι και αυτό μέρος περιπέτει, δεν είναι Έτσι 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 Άλλη μια εξόρμηση έφτασε στο τέλος της και βρισκόμαστε στο καταπληκτικό και γραφικό γαλαξίδι ε, Ήταν πάλι μια πάρα πολύ ενδιαφέρουσα ημέρα, είδαμε καινούριου τόπους Και είναι πάρα πολύ σημαντικό γιατί όταν αλλάζεις τον τόπο και ξεφεύγεις από τα συνηθισμένα μέρη που ψαρεύεις Πάντα το ψαρέμα αποκτά ένα ιδιαίτερο ενδιαφέρον Ιδιαίτερο ενδιαφέρον σήμερα ήταν γιατί για πρώτη φορά στην παρέα μας ήταν και ο Βάιος ο οποίο θα κάνω μια παρένθεση. Πρόσφατα διοργάνωσε ένα σεμινάριο με τον Μάρκο το Βιδάλη στο Βόλιο, το οποίο έχει κινηματογραφηθεί και έχει αναρτηθεί στο κανάλι του. Το οποίο ο link θα το προστάρω από κάτω. Όποιο θέλει να μάθει περισσότερα για την τεχνική που κάνουμε, είναι πάρα πολύ ενδιαφέρον να το παρακολουθήσει. Επίση, κάτω στο link θα έχουμε φυσικά και τη διεύθυνση του ηλεκτρονικού καταστήματο. Μπορείτε να βρείτε οτιδήποτε αφορά ε, σε διαλύα και ειλικρινά, ειλικρινά στι καλύτερε τιμέ αγορά. Λοιπόν, βάιο. Πώς τα πέρασες. Καταρχήν ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση. Ήταν καταπληκτική η μερίσσα εκδρομή. Ε, έχω κάνει αρκετές, η αλήθεια είναι. Αυτή ήταν μια από τις καλύτερες. Εγώ περιμένω την επόμενη που θα κάνω τα παιδιά μαζί σας. Ε, πολύ καλή. Πολύ καλή εκδρομή. Και εμείς το ίδιο. Περιμένουμε πώς και πώς για την επόμενη εξαιρετική. Βασίλη, <laughs> είσαι ο μόνος που δεν ψαρεύει και πάντα σε ταλαιπωρούμε. <laughs> <laughs> θα ξανάρθεις μαζί μας. <laughs> ε, θα ξανάρθει γιατί μου άρεσε πάρα πολύ σαν εμπειρία. Ε, 
Βασικά μου άρεσε πάρα πολύ το παρεάκι. Ε, δοκίμασα να ψαρέψω. Έχασα ένα πλάνο, δεν ξέρω αν το λέω σωστά. Το χάσα, αλλά οκ. Okay. Σαν εμπειρία μου άρεσε πάρα πολύ. Δοκιμάστε όσοι δεν το έχετε δοκιμάσει. Ε, και όπω είχε πει ο Κώστα, πάντα με παρέα γιατί ειδικά το μέρο που πήγαμε σήμερα ήταν πάρα πολύ δύσβατο και ποτέ μην ψαρέψετε μόνοι σα. Γεια σου να. Πότε ετοιμάζουμε το επόμενο. Το επόμενο όσο νοπο. Όσο πιο γρήγορα, τόσο καλύτερα. Μέχρι τότε όμω θα ακολουθήσουν και άλλα βιντεάκια. Γι' αυτό σα παρακαλώ κάντε ένα subscribe ώστε να είστε ενημερωμένοι για τα καινούργια βίντεο. Σίγουρα θα έρθουν ναι, κάποια βίντεο παρουσίαση προϊόντων των οποίων θεωρούμε εμεί οι δύο ότι θα πρέπει να τα ξέρετε, ειδικά καινούργια προϊόντα. Επίση, ίσω έρθουν και κάποια εκπαιδευτικά βίντεο για του αρχάριου. Μέχρι τότε να είστε καλά.